こんにちは。今回は長野県軽井沢の隣にある三代田を観光します。ご飯や豊かな自然を歴史のある街で楽しむ様子をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は東京から長野県の三代田へ向かっています。三代田は避暑地として有名な軽井沢の隣町。三代田に泊まりたいお宿を見つけたので、周辺を観光した後、ホテルに向かいます。三代田町は長野県の住みやすい町ランキング1位。首都圏からのアクセスも良く、自然も楽しめるいい町だそうで、とても楽しみ。東京から来るまで約3時間。到着です。モップという複合施設です。敷地内に美術館やカフェ、お店があります。施設の中を散歩して、いくつかお店をご紹介しますね。小道を通って、奥へ進みましょう。一番手前には、ガーデニンググッズや北欧家具を販売しているショップ。奥に3つ建物が見えます。まずは右へ行ってみましょう。こちらは写真美術館。外壁に大きな写真が飾られていて、ツタが建物を覆っています。中に入ってみましょう。無機質なコンクリートで直線的な空間。吹き抜けになっています。左右対称で美しい。2階にある扉から外へ出てみましょう。木々が生い茂っていて気持ちいい。広場に到着。向こうに見えるのは浅間山です。空が広くて開放的で、立っているだけで清々しい気持ちになります。下はウッドチップが敷かれていてふっかふか。さらに奥へ進みましょう。建物が見えてきました。こちらは期間限定ショップで、金土日祝日のみ開いています。この日はザ・コンランショップというインテリアのお店のポップアップ期間でした。今日は開いていませんでしたが、タイミングがあった方はぜひいらしてみてください。中央の広場に戻ってきました。こちらは軽井沢のハルニレテラスにもあるセルクルというフレンチのお店。手前はキッチングッズや調味料が売られており、奥には気軽にフレンチをいただけるカフェがあります。そして、この扉の奥にはワインセラー。ソムリエ島の自然派ワインが300種類以上揃えられているそうです。ワインが好きな方はぜひこちらで購入してみてください。それでは、最後にほっと一息。カフェでコーヒーをいただきましょう。ここはキャボットコーブという朝食専門店。軽井沢にあったカフェが移転オープンしたそうです。アットホームな雰囲気ですね。テラス席もあるので、天気がいい暖かい日にはこちらでいただくのがおすすめ。今日は少し肌寒いのでお店の中の席でいただきます。メニューを見てみましょう。コーヒーなどの飲み物や卵料理、パンケーキなど、朝食やブランチにぴったりのメニューです。キャビンブレンドを注文。マグカップにたっぷり入っていて嬉しい。深入りの甘い風味のコーヒーです。窓から見える広場の様子も綺麗。ドライブの疲れが吹き飛びました。それでは、次の目的地へ向かいましょう。モップから車で1分くらいのところにあるエコール三代田です。ここにある浅間城門ミュージアムに行きます。ホールや図書館が併設されている地元の方々で賑わう施設です。博物館は入り口から入って右にあります。チケットを購入しました。城門土器のデザインで可愛らしい。
さあ、入りましょう。中に入ると、縄文時代の生活が紹介されています。三代田町は、縄文時代も住みやすい土地だったそうで、縄文土器が多く出土しました。三代田町で発掘されたものも展示されています。教科書で見た縄文土器がたくさんあり、興味深いです。1万年前にこれが作られたと考えると、圧巻です。博物館の2階は浅間山のコーナー。浅間山の火山活動の歴史が展示されています。鑑賞が終わったら有料で縄文時代の体験ができます。土器作りや火起こし体験など思い出作りにぴったり。他にも縄文時代にまつわるガチャガチャもありました。なんだか可愛らしいです。それではお腹も減ってきたのでお昼ご飯を食べに行きましょう車で10分くらい移動して到着ですおそばで有名な山平の小諸店ですかやぶき屋根の建物と水車小屋がありますここの石臼でその日に食べるそば粉が引かれているそうです引きたてのそばを食べるのが楽しみそれでは入りましょう。畳に机と椅子がある席でいただきます。メニューはこちら。お蕎麦を中心に丼物や定食があります。私は名物のくるみ蕎麦を注文。注文が完了したのでお料理が来るまで店内を散策してみましょう。私たちが座っているところの反対側にはテーブル席。予約したら、いろりのあるお部屋でいただけるようです。山平オリジナルのお漬物も販売されています。お漬物が気に入った方は、ぜひ購入してみてください。席に戻ってきました。野沢菜とキャベツのお漬物。そして、注文したくるみそばのくるみを持ってきてくださいました。くるみを砕きながら、おそばが来るのを待ちます。結構くるみの量が多くて硬い。砕き貝があります。砕いたくるみにお蕎麦のつゆを注いでいただきましょう。蕎麦をつゆにつけるとくるみが絡みます。くるみの香りとお蕎麦の香りが絡まり、まろやかなお味。濃厚で美味しいです。野沢菜のお漬物も一口。程よい塩加減でさっぱりしています。お蕎麦にぴったり。最後に蕎麦湯をいただきましょう。温まってほっこり。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになったので、少し体を動かすため、お散歩にぴったりなスポットへ向かいます。車で10分くらい北へ。新楽寺というお寺です。駐車場に車を止めて到着。中へ入りましょう。門をくぐった先には綺麗な杉林。苔が蒸していて美しいです。山道を恐れると、大きな池。大沼の池といい、この池の底から水が湧き出ているそうです。透き通っていて綺麗。龍が顔を出しています。龍神にまつわる池だそうです。のどかで心が現れます。それでは、参道に戻って、階段を登りましょう。登った先にはお寺。広くて手入れされた美しさがあります。お寺の奥には、尺投げ公園があります。公園の丘へとつながる遊歩道を登りましょう。丘の上に到着。お酢咲きの桜が少し残っています。とても見晴らしが良く
。空が気持ちいい。いいお天気で、自然も楽しめたいいお散歩でした。それではホテルへ向かいましょう。次回はザ・平松軽井沢三代谷宿泊する様子をお届けします。ぜひチャンネル登録の上、次の動画をお楽しみに。それでは皆さん、良い一日を。